प्रिय भिवर्स असलम आलैकुम बांगला टीटेल टीवी स्वागतम आज के फर्टी फाइव सी एस सिक्सर मेन्यू बारे एडिट मेन्यू नहीं आलोचना करब तो ये फाइल पर रोचे एडिट अभी पूर्ववर्ती टीटेल फाइल मेन्यू नहीं आलोचना करी एडिट मेन्यूर जो कमार्डगुल्लो आज है सेगो नहीं आलोचना करब तो एडिटर पर क्लिक कर ले ड्रप डाउन डिस्ट चले आसें तो एखान के प्रथम प्रथम देखते हैं आन डू कंट्रोल प्लस जेड आन डू जिस कि स्टेप फरवर्ड स्टेप बैकवर्ड तो आंडो जो अपशन का आखने देखते हैं से कमांड एखे क्यों इनैक्टिव आ ग्रे कलर आगो ब्लैक ब्लैक कलर जगह सेगल एक्टिव आगो ये ग्रे कलर आगो इनैक्टिव तो ये एक्टिव करार्जन क्यों करते हैं कि एडिटिंग करते हैं सपोज अभी एखान के रेक्टेगुलर मार्किंग टूटा नहीं निले लेयर छविटार ऊपर हमें जस्ट एखे एक मार्किंग ड्र कर लार जो एडिट मेट जाते पा आंडो रैक्टैंग रैक्टैंगुलर मार्किंग आंडो रेक्टेगुलर मार्किंग तरह एखे इमेजर उपरे जे टुलटा दिए जे रखम इडिटिंग कर टुलटार नेम एखे क्योंकि चले आस आंडो रेक्टेगुलर मार्किंग अर्थात एखे जो क्लिक करी अथवा कीबोर्ड थे सरकार की कबार कंट्रोल जेड जो एकसाथे प्रेस करी तो एखन के आंडो हो जाए अर्थात ये अकार्यकर हो जाए तो सेम भाव जो टुल दिए एखे को आँखी ना क्या सपोज इलिप्टिकल मार्किंग टुल देखल सेम भाव जो इडिट मेट जाए एखे देखो आंडो इलिप्टिकल मार्किंग टुल अब एक ही भावे ये अकार्यकर करार्ज आंडो इलेक्ट्रिकल मार्केट टुल यह क्लिक करब अथवा कीबोर्ड शर्टकाट की कमांड कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करी कीबोर्ड थे ये अकार्यकर हो जाए तो ये विभिन्न टुल दिए एखे ट्राई कर देखते परि सपोज हमें एखान एक ब्राश टुल नहीं निल ब्राश टुल नहीं निलेयर निले ब्राश कर लगे ब्राश करारे एन जो इटे आंडो करते जाए अर्थात ये अकार्यकर करते चाहिए जो डिजाइने हमारे ब्राश ब्राशा ठीक है ना अभी अन्न भाव करते चाची तेल एडिट के आंडो ब्राश टुल कंट्रोल जेड प्रेस कर आंडो हो जाए तो एक् कथा हलो एखे हमें कई बार आंडो करतेब तपर हमें एखे ये ड्रईंग कर लम ए ड्रईंग कर लम तो चाची जो प्रथम स्टेपे ये ड्रईंग कर लम स्टेपे ये कर लम तर तृत्य स्टेपे ये कर लम ये अनेकगुल स्टेप पार हो गए क्यों एखी चाची एगुलो एक दुई तीन चार चार्ट स्टेप एखे एखे चार बार ब्राश करी अर्थात चार्ट एक्शन एखे अप्लाई कर चार्ट के आंडो करते जाए एडिट मेटे जो आंडोते आंडो ब्राश टूले क्लिक करी तेल क्योंकि आरोप लास्ट एक्शन एखे अकार्यकर हो बाकी जे तीन टे अपन आज है इंतजुद अकार्यकर है पुनः जो एडिट मेटे जाए देखो जो आंडो टेब रिडिव ब्राश टुल हो गए अर्थात हमें जेटा जे लास्ट एक्शन के अकार्यकर करी से आर कार्यकर करतेब देख ये क्योंकि बाकी पिछले जो एक्शनगुल्लो आज है सेगल के क्योंकि अकार्यकर करतेब ना तो आंडोर एक्शन एकटाई आप जस्ट एक लास्ट एक्शन जो थको फटोशपे जे एडिटिंग करब से जो लास्ट एक्शन थको से एक बारे आंडो करतेब सेकेंड बारे जो आंडो करते जाब से तक रिडि हो जाए अर्थात से आर पुनर से एक्शन फिर आनते पर आपका क्लियर हो निश्चय जो आप फटोशपे को एडिटिंग कर ले लास्ट जो एक्शन आज है सपोज हमें इमेजा के डुप्लीकेट कर डुप्लीकेट कर नीचे एक बैकग्राउंड लेयर नहीं निलकग्राउंड इमेजा के बेसिकली अफ कर दिए अभी सपोज इमेजा के इरेजर टुल दिए इरेज करब तो हमें एखे ब्राशर सजा एक बड़ो कर निल टुल पैनल के इरेजर टुलटा एक्टिव कर नहीं ब्राशर सजा बड़ो कर नहीं भाव इरेज कर लम एक अभी जो एक बारे टान दिए ड़े दिल तक क्योंकि एक स्टेप हलो एक्शन एखे एप्लाई हलो द्वित बार जो पुनर ब्राश करब द्वित द्वितियों एखे कि हलो एप्लै हलो तृत्य बार जो आर ये ब्राश कर झेड़े दीब तृत्य एप्लै हलो ये प्रति बारे जो स्ट्रोक एक्शन एखे देखते हैं से एक स्ट्रोक एक्शन तो हमें एक बारे जे डिलीट कर झेड़े दिल से एक एक्शन ये जो बार करब तत एक्शन एखे गणना कर फटोशप एखे काउंट कर तो एन चाची जो हमें लास्ट एक्शन आंडो करब तो एडिट के आंडो इरेज देखो हमें इरेजर टुल दिए एखे क्ज कर आंडो इरेजर चले आसान क्लिक कर लेनी लास्ट एक्शन क्योंकि एखे आंडो हो प्रथम जो इरेज करी एखान से आंडो है जी एखे आबा बस एक्सेस एक्शन के बाद कमांड के अकार्यकर करते हैं तो हमें क्योंकि चले जो स्टेप बैकवर्डे एट शर्टकाट की कमांड अल्टार कंट्रोल जेड तो अल्टार कंट्रोल जेड दिले द्वित बैक स्टेपे फिर गलम एल्टार कंट्रोल जेड बा स्टेप बैकवर्ड दी आर तृत्य बैक स्टेपे फिर गलम यह अल्टार कंट्रोल जेड जो कीबोर्ड के प्रेस करते थी तेल एकदम सम्पूर्ण पूर्व अवस्था फिर जो पर कथा हलो आप कत बार एखे स्टेप बैकवर्ड अपशन एप्लाई करते इन्हें जो प्रिफारेंसर जो टीटुएल्ट टीटुएल रही है हमारे प्रिफारेंस टीटुएल देख ले बुझते एडिट मेन्यू प्रिफारेंस चले ग जेनारे जो अपशन आज क्लिक कर लेनारे अपशन चले आसल तो ये पार्फरमेंसर जो 
বক্সটা আছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে থেকে হিস্টরি স্টেট হিস্টরি 20 আছে এখানে হিস্টরি স্টেটের সাথে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বা স্টেপ ফরওয়ার্ডের কমান্ড রয়েছে সেটার মিল রয়েছে তো হিস্টরি স্টেটে 20 থাকলে আমি 20 বার কিন্তু এখানে আনডু বা রিডু করতে পারবো স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বা স্টেপ ফরওয়ার্ডে যেতে পারবো কিন্তু এখানে যদি হিস্টরি স্টেটটা আপনি অনেক বেশি এখানে কি করতে পারবেন 1000 পর্যন্ত এখানে করতে পারবেন 1000 বার এখানে স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে যেতে পারবেন কিন্তু এতে একটা সমস্যা হবে যে আপনার যে পিসি র‍্যাম রয়েছে সেই র‍্যামের জায়গা অনেক দখল করবে তাই এটা বাই ডিফল্ট কিন্তু কি থাকে বাই ডিফল্ট এখানে কিন্তু 20 থাকে তাই বাই ডিফল্ট এখানে 20 রাখাটাই বেটার না হলে কিন্তু র‍্যাম অনেক দখল করে নেবে যার ফলে কম্পিউটার স্লো হয়ে যাবে তো এখানে এই বুঝতে পারলেন যে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড এবং স্টেপ ফরওয়ার্ডের অ্যাকশনটা এখানে হিস্টরি স্টেটের সাথে সম্পৃক্ত তো এখানে আমি আরেকটা ব্যাপার দেখাচ্ছি আবার এখানে ব্রাশ করছি ইরেজার টুল দিয়ে আমি এখানে ইরেজ করছি একটা দুইটা তিনটা এবং এখানে আমি ব্রাশ টুলটা নিয়ে আবার ব্রাশও করি তো বিভিন্ন রকম এডিটিংয়ের যে আমাদের কাজ ডিজাইনে আমরা সেগুলো করি এখানে আবার এখানে আমি এখানে সাপোজ রেকটাঙ্গুলার তো আমি এখানে রেকটাঙ্গুলার টুলটা সিলেক্ট করে নিই এখানে আমি একটা রেকটাঙ্গুলার ড্র করলাম ড্র করলে কন্ট্রোল সেট দিয়ে এটাকে আমি আর একটা ভিন্ন লেয়ারে নিয়ে গেলাম ওই টুক অংশকে তো এভাবে আমি অনেকগুলো কাজ করলাম এখানে এখন আমি যে কাজগুলো করেছি সেটা আমি এখানে যদি এডিটে যাই তাহলে আমি দেখতে পাবো আন্ডু লেয়ার ভাই কপি এটা লাস্ট অ্যাকশানটা আমি যেটা করেছি যে কমানটা কিন্তু এটা স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে গেলে কিন্তু আমার প্রতিটা যেই কটা স্টেপ আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি সবগুলো পর্যায়ক্রমে স্টেপ বাই স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে যাবে কিন্তু এটা দেখার জন্য আমরা উইন্ডো থেকে হিস্ট্রি প্যানেল চলে যেতে পারি আমি হিস্ট্রি প্যানেল নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি সেটা দেখে নেবেন সেটা দেখলে আরও বিস্তারিত বুঝতে পারবেন দেখো এখানে হিস্ট্রি প্যানেলে কিন্তু আমি যতগুলো অ্যাকশান বা যতগুলো টুল দিয়ে যত কাজ করেছি এখানে কিন্তু সবগুলো এখানে রেকর্ড হয়ে গেছে এখানে সর্বোচ্চ বিশটা কিন্তু রেকর্ড হবে কারণ আমরা ওইখানে প্রিফারেন্সের যে পারফরমেন্সের বক্সে হিস্ট্রি স্টেটে আমি টোয়েন্টি দিয়েছি সেই টোয়েন্টি বার এখানে এটা সেভ হয়ে থাকবে এখান থেকে আমরা চাইলে স্টেপ বাই স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডে চলে যেতে পারি দেখুন স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড যে কমানটা আছে সেটা এখানে হিস্ট্রি প্যানেলের সাথে সম্পৃক্ত এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা এভাবে আপনার এডিট মেনুর স্টেপ ফরওয়ার্ড দিলে আবার এখানে সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে যে আমি অ্যাকশনগুলো করছি সেটা ফরওয়ার্ড দিয়ে বানি আমি ফরওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ ফরওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি সেটা কাজ করছে এভাবে আমরা এডিট মেনু আন্ডু এবং স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডকে কাজে লাগাতে পারি এই কমানগুলোকে আমাদের ফটোশপের যে ইমেজ রয়েছে সেটা এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে এবার আমরা দেখব ইমেজ এডিট মেনুর ফেড কমানটা কী কাজে লাগে তো আমরা এখানে টুর প্যানেল থেকে ব্রাশ টুক নিয়ে নিলাম নিয়ে এখানে একটা স্ট্রোক আঁকলাম আঁকার পর এখন যদি এডিট মেনু যায় তাহলে দেখুন ফেডটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ঠিক আন্ডুর মতো যে ব্রাশ টুল আমরা যে লাস্ট যে ব্রাশটা দিয়ে কাজ করেছি বা যে টুলটা দিয়ে কাজ করি সেটা দেখা যাচ্ছে আন্ডুর তো কিন্তু সেম দেখা যাচ্ছে তো ফেড ব্রাশ টুল এটা যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন ফেডের একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসছে এটা দিয়ে আমরা অপাসিটি এখানে আছে দেখুন অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে এখানে স্লাইডার আছে এই স্লাইডার দিয়ে আমরা এই ফেডটাকে ফেডের অপাসিটিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পাচ্ছি অর্থাৎ অপাসিটি বাড়াতে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট করে ফেলতে পারছি এবং এখানে ব্লেন্ডিং মুডও রয়েছে এই ব্লেন্ডিং মুড এখান থেকে চেঞ্জ করে ফেডের ব্লেন্ডিং মুড আমরা চেঞ্জ করে এখানে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট নিয়ে আসতে পারছি ব্রাশের যে এক্সট্রক আছে সেটাকে আমরা এভাবে ফেড করতে পারছি তো এখানে যদি আমি ল্যাসো টোল দিয়ে এখানে যদি আমি এভাবে সিলেকশন ক্রিয়েট করি এবং এখানে ইডেটে চলে যাই তাহলে দেখবো ফেড কমানটা এখানে ইনঅ্যাক্টিভ আছে এটা অ্যাক্টিভ নেই কন্ট্রোলটি এবং কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমরা এভাবে সিলেকশন আঁকি এবং এডিট থেকে ফেড কমানো যায় দেখবো যে সেটাও এভাবে ইনঅ্যাক্টিভ আছে অর্থাৎ এখানে যে সিলেকশন আছে সিলেকশনে এই ফেড কমানটা কাজ করে না এবং সেমভাবে যদি আমি করাপ টুলে দিয়ে এভাবে করাপ করি এবং এখানে এডিটে যাই তাও ফেড কমানটা এবং অন্য অনেক কমান্ড এখানে কাজ করছে না অনলি আন্ডুটা কাজ করছে এখানে এবং এখানে আছে স্পট হিলিং ব্রাশ টুল স্পট হিলিং ব্রাশ টুলটা নিয়ে যদি আমরা এখানে কিছু এডিটিং করি সাপোজ আমি এখানে এই জায়গাটা একটু এডিটিং করি জাস্ট এই কানের যে অলঙ্কারটা আছে সেটা আমি এভাবে হিলিং করে স্পট হিলিং করে দিলাম দেওয়ার পরে এখন যদি আমি এডিটে যাই তাহলে ফেড স্পট হিলিং ব্রাশ এখানে এই কমান্ডটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অর্থাৎ কি সরকার কী কমান্ড শিপ কন্ট্রোল এফ এটা প্রেস করলে আমরা এখান থেকে ফেডের যে অপাসিটি আছে সেটা কমিয়ে বাড়িয়ে আমরা যেটা তার অর্নামেন্টটা যেটা ফেড করেছি সেটা অপাসিটিটাকে আমরা এখান থেকে
এটাকে ছেড়ে দিলাম এবার এডিটে যাই এডিটে যে গেলে আমরা দেখতে পাবো ফেড প্যাচ সিলেকশন প্যাচ সিলেকশনটাকে আমরা এখান থেকে ফেড করতে পারবো দেখুন এখানে যে আমরা প্যাচটা এখানে ক্রিয়েট করেছি সেটা কিন্তু ফেড হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা ফেড কিন্তু করতে পারছি এখানে এভাবে আমরা এখানে যে স্পট হিলিং ব্রাশের যে প্যাচ টুল হিলিং ব্রাশ টুল স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এগুলো এখানে এডিট থেকে ফেড অপশন দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ব্রাশ স্টোকেও আমরা ফেড করতে পারি ফেড অ্যাকশনের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এবং এখানে যদি ইরেজার টুল দিয়ে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা লেয়ার নিয়ে নিই লেয়ার নিয়ে এখানে সেটাকে ইরেজার টুলটা নিয়ে আমরা যদি এখানে এখানে একটা হোয়াইট কালার দিয়ে করি ইরেজার টুলটা নিয়ে আমরা সাপোজ এই অংশটিকে যদি এভাবে ইরেজ করে দিই এবং এখানে এডিটে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে ফেড ইরেজার ইরেজারকে এখানে ফেড করতে পারছে অর্থাৎ ফেড কভারটা ইরেজার টুলের উপরেও কাজ করছে ইরেজার টুলের যে অ্যাকশান আছে বা কাজ রয়েছে সেটার উপরেও ফেড কভারটা কাজ করছে এখন অপোজিটে যদি আমি বাড়িয়ে কমি এখানে ফেড কভারটাকে ইরেজার টুলের যে ইরেজটা রয়েছে সেটাকে আমরা ফেড করতে পারছি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এভাবে আমরা ইরেজার টুল স্পট হিলিং ব্রাশ টুল এবং ব্রাশের যে স্টোক সেটাকে আমরা এভাবে কি করতে পারবো ফেড করতে পারবো এবং এখানে ডস টুল বার্ন টুল বার্ন টুল দিয়ে যদি আমরা এখানে এভাবে যদি বার্ন টুল দিয়ে যদি আমরা এখানে কাজ করি এবং এটাকে যদি আমরা এডিট থেকে দেখুন ফেড বার্ন টুল এখানেও বার্ন টুলটা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারছি বার্ন টুলের যে ইফেক্ট আছে সেটা ফেড কমানটা এখানে কাজ করছে বার্ন টুলের জপাসিটি সেটা ফেডের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি তো এখানে আমরা ব্লাড টুল দিয়ে দেখি ব্লাড টুল দিয়ে আমরা এখানে ব্লার করে ফেললাম ব্লার করে ফেলে এখানে এডিট থেকে দেখুন ফেড ব্লাড টুল ব্লাড টুলটার অপাসিটিটাকে আমরা এখান থেকে ফেড করতে পারছি তার অপাসিটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি ফেড কমান্ডের মাধ্যমে তো এখানে প্রায় টুলের যে অ্যাকশান আছে বা যে সেই অ্যাকশানটাকে আমরা এইভাবে এডিটেড ফেড কমান্ডের মাধ্যমে ফেড করতে পারি আমরা মূলত এখানে দেখলাম যে হিলিং ব্লাস টুল ব্রাশ স্ট্রোক ইরেজার টুল এবং এখানে গ্রেডিয়েন্ট যে টুলটা আছে গ্রেডিয়েন্ট এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা যদি এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করি এবং এখান থেকে এডিটে চলে যায় এবং ফেড গ্রেডিয়েন্ট দেখুন ফেডটা গ্রেডিয়েন্টের উপরেও কাজ করে ফেডের যে কমান্ডটা আছে সেটা গ্রেডিয়েন্টের উপরে কাজ করে দেখুন এখান থেকে আমরা খুব সহজে রাপাসিটি কন্ট্রোল করতে পারছি এবং এখানে কিন্তু মুড অফ ফোনটা অ্যাক্টিভ রয়েছে এখানে যদি এটাকে আমি স্ক্রিন দিয়ে দিই দেখুন অন্যরকম একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে তো এভাবে ফেড ক যে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা আছে সেটার উপরে ফেড কমানটা কাজ করে আমি আবেগে আগের বার অল্টার কন্ট্রোল জেড দিয়ে স্টেপ অ্যাকর্ডে চলে গেলাম এবার এখানে আমি পেন বাকি টুলটা দিয়ে কাজ করবো তো আমরা এখানে পেন বাকি টুলটা নিয়ে এখানে যদি জাস্ট পেন করলাম এভাবে করার পরে এডিট থেকে যদি যাই তাহলে দেখবো এডিট পেন বাকি পেন প্যাকেট কো এখানে ফেড পেন প্যাকেটের যে অ্যাকশানটা আছে সেটা ফেড ফেড কমান্ডের মাধ্যমে আমরা তার অপাসিটি অর্ডার করতে পারি এখান থেকে মুডও এটার আমরা কি করতে পারি মুডটাকে এখান থেকে চুজ করে দিতে পারি পেন পাকে টুলের উপরে ফেড কমানটা কাজ করছে এভাবে অনেকগুলো টুলের উপরে কিন্তু ফেড কমানের অ্যাকশান কাজ করে আপনারা এটা দেখে নেবেন যে ফেড কমানের মূল যে ব্যাপারটা হলো সেটা হলো গিয়ে যে কোনো অ্যাকশানের অপাসিটিটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুডটাকে চেঞ্জ করা যায় এই দুইটাই মূলত তার কাজ ফেড কমান্ড সম্বন্ধে আপনারা বুঝতে পারলেন এডিট মিডুট এবার আমরা চলে যাব কার্ড কমানটা কীভাবে কাজ করে কন্ট্রোল এক্স কীবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করলে কিন্তু কার্ড কমাটা কাজ করবে কিন্তু এখানে কিন্তু প্রথমে এখনও দেখতে পাচ্ছেন যে কার্ড কপি এবং কপি মার্স এই তিনটা এখানে ফেডের মতোই ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে অর্থাৎ গ্রে কালার হয়ে আছে এটা অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সিলেকশন টুলটা এখানে এটার সাথে অঙ্গাঙ্গ এভাবে জড়িত আমরা এভাবে যদি কিছু মার্কি টুল বা যে কোনো সিলেকশন টুল সিলেকশন তৈরি করি তাহলে এডিটে চলে গেলে দেখবো যে আমার কার্ড কমাটা এখানে অ্যাক্টিভিটেড হয়ে গেছে কার্ড মিনিস আমরা যেটুকু অংশ সিলেক্ট করেছি সেটুকু অংশ সেই কার্ড করে ফেলবে এবার এখানে কার্ড করে দিলাম এবং কার্ড হয়ে গেছে কিন্তু এটা ডিলিট হয়নি তাহলে আমি এডিট থেকে যদি পেস্টে যাই তাহলে দেখুন যেটুকু আমি কার্ড করেছি সেটুকু পেস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু কার্ড আর ডিলিটের মধ্যে পার্থক্য এটাই সে কপির মধ্যেই কাজ করে কপি মিন্স এখানে যে আপনার অরিজিনাল যেটুকু অংশ আমি সিলেক্ট করেছি সেটুকু অংশ সে কপি করে নেবে কিন্তু অরিজিনালটা থেকে যাবে কার্ড মিন্স আমরা যেটুকু সিলেক্ট করেছি সেটুকু অংশ সে এখান থেকে সম্পূর্ণ কপিও করবে এবং কার্ড করে নিয়ে যাবে তো সিলেকশন আঁকার পরে তো আমরা দেখলাম যে কার্ড দিলে যে অংশটুকু আমরা কার্ড করেছি সেটা কপি হচ্ছে কার্ড হচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে সম্পূর্ণ যেটুকু সিলেক্ট করেছে সেটা কার্ড হয়ে অন্য জায়গায় আমরা পেস্ট করতে পারছি কিন্তু কপি কমান্ড দিলে কিন্তু সেটা কার্ড হচ্ছে না সেটা শুধু যে অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করেছি সেটা কপি হচ্ছে এবং এডিট থেকে যদি আমরা পেস্ট কমান্ড দিই তাহলে সেটা কিন্তু এভাবে পেস্ট হ
আমরা এডিট মেনুর আন্ডু স্টেপ ফরওয়ার্ড স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড ফেড কাট এবং কপি কমান্ডগুলো দেখলাম আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে কপি মার্চ পেস্ট পেস্ট স্পেশাল এবং ক্লিয়ার কমান্ডগুলো দেখব আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিউটোর টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোর টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্